de schéma régional de cohérence écologique. Ce document est un document régional qui établit la trame verte et bleue à l'échelle de la région, donc à savoir les réservoirs de biodiversité, que sont les, les grands massifs forestiers, les, les réserves naturelles régionales, nationales, les zones Natura 2000, et les continuités qui permettent de, de connecter ces grands réservoirs de, de biodiversité entre eux, donc sous, sous différentes trames, donc la trame arborée, la, la trame herbacée, les, donc toute la, la trame bleue avec les cours d'eau, les zones humides. Et donc, ces, ces continuités, ces, cette trame verte et bleue, ce schéma, donc, identifie euh, ces réservoirs et les enjeux liés à la préservation ou à la restauration de ces continuités et de ces réservoirs. Donc, le SRC doit être pris en compte dans les SCOT, les PLU, PLUI. Euh, donc, il faut avoir en tête, quand euh, on lit le SRCE, donc, que c'est des, des objectifs et des enjeux régionaux qui sont identifiés. Donc à savoir, par exemple, si on prend ce territoire, on va peut-être identifier la, la bièvre, évidemment, qui est un enjeu régional euh, en termes de, de continuité de, de la trame bleue, euh, des, euh, des parties boisées qui sont sûrement classées en, réserve, en réservoir de biodiversité, donc ces, ces secteurs, ces euh, sites sur lesquels on estime euh, la biodiversité, euh, une, une biodiversité intéressante. Mais on va avoir euh, tout un tas de, de secteurs qui, à l'échelle régionale, n'apparaissent pas euh, d'enjeu. Euh, donc euh, l'importance de ce document, c'est de donner euh, une feuille de route, mais aussi derrière d'être décliné aux échelles locales. Donc à la fois euh, au niveau euh, des départements, des intercommunalités, mais aussi des communes. D'où l'importance, et ça a été dit plusieurs fois euh, au cours de, de cette visite, de la réalisation d'études, d'atlas, de, de, de diagnostics écologiques à l'échelle euh, des collectivités pour identifier les enjeux localement.